Tengo una sorpresa. No, no sé cómo nos lo había dicho todavía. Voy a hacer una charla con... Ahí lo dejo. El nombre del podcast va a ser ¿Qué es ser? Entonces voy a traer a diferentes perfiles y vamos a ir viendo qué es ser eh, buzo profesional, qué es ser... He grabado uno con... Eh, con un diseñador de videojuegos que ha trabajado en Ubisoft, eh, haciendo el Assassin's Creed, el Valhalla... Pero bueno, en definitiva, siempre suelo estar bastante contento. ¿eh? O sea, de hecho, los peores momentos que he tenido de, de sensación de estar y tal, han sido... Que al final todo es un círculo vicioso, ¿eh? O sea, tienes los círculos virtuosos, los viciosos, los tal... Este era en concreto eh, bastante vicioso que es grindar hasta las 6 de la mañana, pedir comida a domicilio, eh, apenas ver el sol, o sea, es fuerte decirlo, queda como gracioso, pero no tiene nada de gracioso. Siempre que acabas quedando, acabas quedando tarde y entonces sales y es de noche, me aumentó la miopía una barbaridad. Eh, engordar, sentirte, cuidarte menos estéticamente. Una tontería como afeitarte, ¿sabes? Por ejemplo. O cuidarte a barba si no quieres afeitarte. Sentirte poco guapo cuando llegas a una mesa, ¿sabes? O poco elegante, que la gente dice, uy, este, como pues, se cuida, pues tal, o oye, pues le tal. Y era eso, era grindar hasta las 6 de la mañana, te levantabas a la 1, eh, ojeras, hinchado, eh, nada de deporte, pedir comida a domicilio, grindar todo el día. Entonces creo que por eso mi cabeza como que ya ha asociado el... Eh, Grindar tantísimo de esa manera. También es que es jodido a nivel de spins. Quizás, quizás en Casino Barcelona pueda hacerlo. Vamos a ver. Ojalá pueda meter muchos spins aquí mensualmente. Estaría de locos. El problema son los horarios. Poker Stars, eh, bueno, lo que he dicho siempre. O sea, Poker Stars a mí como sala me, me flipa. Pero claro, eh, por las mañanas y tardes no hay nada de tráfico. Menos aún en normales. Tendrías que hacerlo en flashes. Tienes 16 días al mes para grindar. Pues es la putada. Ojalá me pongan un bono corto de vez en cuando. Me lo bajen y ya. A ver, un Don Colina ahí de un 4X estaría muy fresco. De 4... ¿No? Vale, bueno. Algunos combos de dobles tiene. Uy, qué ganas de pagar tiene. Pero tengo ganas de... Pues eso, parece que en Casino Barzona voy a poder... Si se deja de ir a la mierda todo el rato... Eh... Grindar a diario con vosotros, eh, meter mmm, mi buen volumen y eso. Pero claro, si se deja de caer, porque no sé. Y tengo una sorpresa. No, no sé cómo nos lo había dicho todavía. Bueno, lo vais a saber, como siempre, esto. Los primeros siempre los del stream. Así que no se lo digáis a nadie de los que no están en stream para que se jodan y tengan que venir aquí. Vosotros que estáis aquí apoyando todos los días, pues... Llevamos años todos los días streameando, pim, pam. Voy a hacer una charla con... Sí. ¿Eso que estás pensando? Sí. Va a haber charla. Con ceros. Ahí lo dejo. Súper identificado con lo que dices de los horarios, Miguel. Yo he hecho la conversación al mañanero y es otro rollo. Es que es otra vida, tío. O sea, yo eh, lo veo... Bueno, gracias por pasarte. Para que no sepáis, Dani, pues seguramente de los mejores jugadores de spins. Y todo el mundo que ha, ha convivido, compartido tiempo con él me ha dicho que es un puto genio. Así que... Estaremos en contacto. Otra servilletita. Es un jaleo, tío, porque ahora fuera coñas, yo es que... Yo lo veo en el pasado y digo, tío, o sea, estaba... Aquí de media vamos a poder despolarizar en la mayoría de, de Razer Pots porque la gente no va, no va a Razer lo suficiente. Y como no... <risa> si no, esas manos de 40-50% de equity casi mejor checarlas. Bueno, en Razer Pots el da más high ya te va a bajar más, pero... Eh, pero bueno, lo que estábamos hablando, que es súper interesante O sea, esto a mí me pasó en... De hecho, creo que jugábamos, de hecho, en esa época En los 100, 250 y tal Que era la época del PSPC, pues hace dos años o así Antes de los bonos Porque a mí lo de que haya bonos y tal me ha jodido, me ha jodido que flipas A nivel de, de poder grindear, la verdad Porque cuando no está el bono me puedo organizar eh, Puedes hacer menos volumen, aunque sea menos EV Aquí tiene muchas manos con Mega Low Equity Que podemos buscar un... Que no tiene absolutamente... O sea, tiene una cantidad de manos con Mega Low Equity. Que voy a jugar el Check Call. Y en función del size en River, Check Raisito. 
Tomaki. Tengo dobles, ¿no? Sí. <risa> es que flipas, porque es que me pasa mazo, tío. Desde la operación. Vale, nice. No sé si es que... Porque... Bueno, esto puede sonar un poco mal, pero creo que también las mujeres eh, lo exteriorizan mucho más. O no, no, no voy a hablar de eso porque no tengo ni idea de biología ni de nada de esto. Pero lo exteriorizan mucho más cuando están en plan en la mierda, ¿sabes? Y creo que los hombres muchas veces estamos en la mierda mentalmente. En plan, no sé si decir depres, vamos a decir depres, pero no con depresión, sino como que vas como en una escalera mecánica, ¿no? Como que van pasando los días, pero te subes, bajas. Subes, bajas, te acuestas a las 6 de la mañana, tal, éxtasis porque has ganado mucho, porque has perdido, porque lo que sea, te vas a dormir, te haces una paja, te ves un vídeo en YouTube, lo que sea, te duermes con el móvil aquí encima, fatigado, perdido, comes como una mierda y así repeat todo el rato, engordando, sintiéndote mal, te suda la polla la barba, vives en chándal y llega un momento en el que no sabes, eh, en el que no te das cuenta que llevas... Eh, seis meses de ese año que no has hecho absolutamente nada más que jugar a las cartas online. Y es un jaleo. Y piensas que eso es lo que tienes que hacer y tal, y de repente llega un momento, llega una persona, llega una pareja, o llega un colega, o llega un tal que te, di, que, que te hace pues salir de ese agujero. Para mí sí que era un agujero. Voy a quitar las comillas, porque para mí sí que lo era. Eh, no estaba nada feliz, tío. O sea, nada, 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 nada feliz. Y empiezas, yo qué sé, por ejemplo... A levantarte, yo por el perro, sobre todo lo de levantarme pronto, pues antes me, levantaba, me, me empecé a levantar con mi novia pues a las 9, ella se iba súper pronto a CrossFit, pero yo me levantaba tarde. Y con el perro pues acabó pasando lo de las 6 de la mañana, todo esto. Y empiezas a llevar esa rutina, como te tienes que levantar a las 6 de la mañana, te tienes que ir a dormir pues a las 10, te, pon, te lees un libro de San Brandon Sanderson, te lees El Señor de los Anillos, te lees Filosofía, te lees lo que te sale de la gana, y te das cuenta que lo que pierdes son dos horas de mierda de Netflix, aprovechas todo el día, o sea, yo hay días que a las 2 de la tarde he terminado de currar en todo, de hacer tres horas de temas de movidas con gente de la escuela, de profesores, de clases, de tal, lo tengo ya todo hecho y porque te has levantado súper pronto, has disfrutado todo el día, te ha dado la luz del sol, sales a pasear, empiezas a comer más sano, encima empiezas a hacer deporte. El hacer deporte te dices, bueno, pues ya que hago deporte voy a cuidar la alimentación para notar mejores resultados. Y transformas lo que es un círculo vicioso que es fumar tabaco, como yo fumaba tabaco, por ejemplo. O sea, imagínate, fumar tabaco, acostarme a las 7 de la mañana, full pantallas todo el día, nada de sol, nada de tal... Todo el día, pum, 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 pum. Encima, como tienes Twitter, te parece que vives que en un micromundo, pero realmente no. Y de repente rompes eso, ¡pah! le das un martillazo, se rompen los cristales y empiezas a hacer cosas de una manera más sana y te das cuenta que lo que menos te encaja es toda esa cantidad de green. Que yo tengo la suerte, obviamente, de joder. Pues que tengo la escuela, tengo tal, eh, sigo grindando todos los días, pero no me hace falta grindar los 5.000 spins eh, mensuales. Es que puedo grindarme 50 porque la cosa es estar jugando los spins altos, estar creando estrategias, tal, 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 tal. Y dices, hostia, o sea, yo si tuviese que volver ahora a grindar todo eso, pues obviamente, pues yo creo que lo haría, pero no me fliparía volver a tener que acostar más. Porque si quieres, eh, por ejemplo, en stars, me refiero sobre todo, eh, si quieres grindarte stars, bonos eh, y tal, y no y no morir en el intento, en plan niveles altos, en cienes, en tal, pool, eh, buenos horarios y tal. O sea, tú de, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, ¿qué tienes ahí? Basura. Otra opción inteligente, si no entras el ego aquí en, eh, a, a darnos de hostias, sería jugar en stakes bajitos, que es una opción interesante, que es jugar 25 flashes a tope, por ejemplo, 50, 25 flashes a tope. Eso es una opción interesante, que tampoco tienen que estar de puta madre los 25 flashes, porque no seré el primero que se le ha ocurrido eso. Pero es un jaleo, tío, y te das cuenta que dices, vale, el tema de grindar como un hijo de puta en Poker Star, los spins altos, no lo puedo meter con este tipo de rutina de vida, pero aún así me compensa. Es un jaleo. A ver. Me parece jodidísimo encontrar el equilibrio siendo poker player con un buen estilo de vida, pero cuando consigues son los nuts, sí. Yo por eso quiero conseguir lo de Casino Barcelona. Eh, me molaría porque parece que hay tráfico por las mañanas y tal, y yo sobre todo eso es lo que más busco. De hecho, por eso quería estudiar eh, algo de cash, para, para poder jugar por las mañanas... Eh, y no sé, la verdad que a mí me ha cambiado mucho pues lo que decía Dani. Hay veces que pensaba que era de los únicos que le jodía tanto ese estilo de vida y creo que la gente es tan pesada con lo de dormir bien, lo del deporte, bueno, que yo soy uno de esos pesados, 
que no es que esté, o sea, yo no tengo abdominales, ¿eh? o sea, bueno, se me puede marcar un poco, pero nada. Pero no tanto por eso, sino por sentirte bien, sentirte ágil, sentirte fuerte, ¿sabes? Que, que vas a cargar mmm, cosas y puedes cargarlo. Y porque yo he tenido ese otro estilo de vida, mmm, full sedentario, o sea, se me acortó el... No sé cómo se llama, el SOAX o algo de eso, o sea, tenía unos problemas de lumbares yo. Y ahora no me duele el lumbar nunca. Eh, es una mierda de estilo de vida eso. O sea, la clave es compaginarlo de locos. Por ejemplo, alguien que me ha dicho que lo ha compaginado de, de puta madre es Robert DB, por ejemplo. Que ha currado como un puto animal y que ahora está lo compagina bien con su estilo de vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me parece súper inteligente. O sea, hay que ser putísimo máquina para ser el número uno del mundo y aparte vivir así de bien. Me parece de auténtico crack. Y también lo del deporte, no lo consideréis tipo... En mi opinión, ¿eh? O sea, yo, pues mira, os doy los consejos que yo creo. Eh, no os lo toméis tipo, me voy a poner como Brad Pitt, voy a tal, voy a cual... Eh, tomaoslo como que no es una opción para poder moveros a los 60 años. Eso sería mi take, básicamente. O sea, ¿cómo consigues...? Pregunta clásica, ¿no? Dios, ¿cómo consigues levantarte a las 6? Porque mi perro, si no, se cagaba en casa y era la única, ha sido la única manera de enseñarle a que no hiciera caca en casa, que era la que llorase, sacarle corriendo. No tiene más. No es el club de las 5, no es nada de esto. ¿Cómo vas a CrossFit a las 7 de la mañana? Porque a las, por la tarde no iría. Me parece más difícil. Es más jodido escuchar queda más guay, ¿no? Como vas a las 7 de la mañana a CrossFit, me parece mucho más jodido ir a las 8 de la tarde a CrossFit. A las 8 de la mañana es como que no te enteras, tío. Te levantas, vas, y estás a las 8 de la mañana que ya has hecho tu CrossFit, sacas a tu perro y llevas ya 7000 pasos. Pero bueno, yo esto os lo digo, eh, no me gusta mucho el rollo eh, tipo como muy filosofeto de coach de vida y tal. Que sí que hay ciertos coaches obviamente que son la polla. De hecho, Lizany, por ejemplo, es la hostia para tema póker. Pero que veáis que es una cosa completamente normal. Y que lo podéis hacer perfectamente porque yo era un tío ultra sedentario. O sea, sí que había hecho rugby toda mi vida, tal. Pero luego estuve pues como si fuese un streamer de estos de videojuegos que está todo el día ahí sentado. y con... No tenía mucho más, tío. Y ha sido, pues consecución de cosas y ya está. Os animo a todos a hacerlo porque de verdad que se nota se nota muchísimo la pena. ¿eh? O sea, se nota muchísimo en tu felicidad, tío. Que esa palabra ya está como quemadísima, ¿no? Pero se nota mucho en tu estado de ánimo, vamos a decir mejor. Se nota full en tu estado de ánimo, en cómo estás con tus padres, cómo estás con tus amigos, las ganas que tienes de hacer algo, tío. Ojalá eh, al menos una persona de las que escucha cambie alguno de esos hábitos, aunque sea por haberlo escuchado. Me haría ultra feliz. También entiendo que... No me acuerdo de quién me decía eh, Rafa Doquillo. Que estaba como jugando todo el día y tal. También entiendo según las edades, ¿eh? Creo que también es normal a los 15 años ser celoso con tu pareja. Para los 18 dejar de serlo. Poner los cuernos a los 20. Para los 25 dejar de hacerlo. Es decir, la vida también son aprendizajes. El método empírico. El empirismo puriduro, ¿no? Eh, al final vas probando, vas a estar y de repente pues llegas a tus conclusiones. Y te das cuenta, pues cuando tienes 30, que no te compensa perder una cacho relación de la hostia por un polvo que luego te haces una paja y dices, ah, pues no, 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 no me hacía tanta falta esto. O sea, que te enseña a valorar bien las cosas, pues lo mismo también, que a los 20 pues te pasas mucho tiempo si eres grinder de póker, pues grindando como un hijo de puta. También es algo por lo que hay que pasar, yo creo. No sé. O sea, porque esto, casualmente, la mayoría de estos consejos los da la gente cuando pasa a los 25, llega a los 30, llega a los tal. No es casualidad. Yo lo digo porque eh, me gusta teniendo, aunque sea un mini altavoz, intentar decir mi visión de vida. Igual que con la filosofía, que con la política, que con eh, todo eso. Y lo que creo que le viene bien a la gente de manera objetiva, como puede ser dejar de acostarse a las 6 de la mañana. Y que podéis hacer las preguntas que sea, porque yo o sabéis es que era de acostarme a las 4 de la mañana y viendo mierdas y tal. O sea, pero hace nada. ¿Qué es lo que cuesta acostarse a las 10? ¿Por qué cuesta acostarse a las 10? Porque te has levantado a las 11. Si te levantas a las 6, a las 10 estás groggy. ¿Te cuesta dormirte? Pues te pones a leer. Eh, me da pereza leer porque no has leído un libro que te guste. Es que es así, ¿sabes? Porque tú te, yo te pongo un, el libro de tierra de Eloy Moreno. A ver, ¿cómo es, ¿cuál es el comando? ¿Libros? Yo te pongo el libro de Eloy Moreno de tierra y te lo, ves, eh, te lo lees en una semana porque te engancha más que la serie de Stranger Things. He seguido muchos conseguidos tuyos como este y es un cambio de vida radical a lo mejor. Me alegro mucho, tío. Es tan fácil como buscar información. Es... Pero es que eso te la suda, tío. Es que lo que hay que entender cuando sabes de estas cosas, igual que con la dieta y tal, es que cuando estás en un círculo vicioso te la suda. A mí me importa ahora lo que como 
porque quiero entrenar bien por la mañana, entonces como hidratos por la noche, entonces me hago la pasta y me pongo la verdura porque me da energía, me da vitaminas y tal. Pero si estás comiendo mal, fumando, con la dopamina, todo en el porno de tal, estás jodidísimo, te la suda, tío, porque es un círculo vicioso. ¿No os ha pasado que de repente no fumáis y de repente os fumáis un porro y os pedís un burger y os quedáis todo el día viciando y os acostáis tarde y bebéis alcohol y pum pum y pum pum y pum pum y como has hecho eso ya te permites lo otro. Como estás en Navidad, el 24 y el 25 comes muchísimo, pero como estás en Navidad el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, te comes helados, te comes polvorones para tal. Ahí está la movida, la trampa del ser humano, ¿sabes? En, eh, en que eso es lo que, joder, la, la, la virtud está en, en el medio. Y yo soy completamente de, de pensarlo así. Es decir, yo por ejemplo ahora estoy yendo menos a CrossFit y no me estoy levantando a las 7 de la mañana porque estoy de medio chilling de la Navidad para ahora en enero, a partir del 2, volver a eso. Porque eso. Y como... Eh, muy bien, pero los fines de semana pues me como una tremenda burger o una pizza o lo que sea. Y si al día siguiente me voy al cine, pues me compro unas palomitas. La cosa es la rutina. Yo voy a boxear a las 7 de la mañana y es lo mejor que puedes hacer. Te lo quitas frontito y te activas a tope. Me fliparía aprender a boxear, tío. Algo tan sencillo como ponerte a saltar un par de veces al día, por ejemplo, entre los descansos. Es exagerado lo que te despeja la mente, efectivamente. Me lo fumé en tres días el libro. Qué bárbaro. Es que está guapísimo, tío. Y es que encima, el Luis Moreno me parece la hostia para empezar a leer cuando llevas 10 años sin leer, que no es de vergüenza reconocerlo, que le pasa a los 90% de la gente, y que tiene capítulos de tres páginas. Entonces, te lees un capítulo, uff, y dices, hostia, ¿y qué pasa ahora? Y te lees otro, y te lees otro. Claro, hay un montón de información científica, pero cuando estás jodido te la suda todo eso. O sea, te lo digo porque a mí es lo que me pasa, en plan, que sí, que sí, que cuéntame lo que quieras, que yo pueda andar, o sea, me la suda, ¿sabes? De hecho, escuchaba en un podcast de Jordi Wild que estaba con eh, que estaba con eh, la gata Schrödinger y Size Matters, que por separado me molan cuando van a lo de Jordi Wild, pero... Juntas es como que tiene como poca linealidad, ¿no? Y decía, bueno, es que yo no quiero hacer eh, ejercicio. O sea, yo no hago ejercicio porque estoy activa, me noto bien físicamente y tal. Y a ver, es que también está la trampa de la gente que tiene un metabolismo acelerado, que come igual de mal que otro que está más eh, grosso, ¿vale? Pero yo como mal y yo me inflo. Yo como poco y me desinflo. Eh, y hay gente que piensa que como, que como no tiene, no está absolutamente obeso de tal... Está bien. Y no, y es tema músculos, es, eh, es agilidad, es todo esto.